안녕하세요 드림지게 차입니다 오늘은 파레트를 하차하러 왔습니다 와인 파레트죠 파레트 작업인데 나무 파레트입니다 대부분 이제 이곳에 들어오는 파레트는 보면은 와인 파레트는 나무 파레트예요 나무 파레트는 저는 많이 신뢰를 하지 않습니다 그리고 지금 두 파레트씩 뜨면 좋은데 현재 이, 이 지형은 탄 단단한 땅이죠 단단한 땅에서 평평한 땅인데 제가 하나씩만 뜨는 이유가 있습니다 제가 아주 초보 때죠 초보 때인데 이 와인을 하차하는데 두 파레트를 떴는데 뒤에 파레트가 뭐안 보이니까 뭐라고 얘기할 순 없는데 부실했던 것 같아요 뒤에 파레트가 이런 식으로 집어넣어서 뜨는데 살짝 넘어가서 한 여섯 일곱 병 깨졌습니다. 그런 적이 있었거든요. 그래서 지금은 눈에 안 보이잖아요. 두 개를 뜨게 되면 뒤에 파레트는 눈에 보이질 않아요. 눈에 보이지 않으면 은 위험하죠. 왜냐? 그거에 대해서 말씀드리겠습니다. 지금 이 와인 파레트 같은 경우 작은 상자들로 이루어져 있죠. 작은 상자를 차곡차곡 쌓아서 한 파레트가 되었습니다. 랩으로 직진 감아놨는데요. 저 작은 파레트 사이에는 굉장히 공간이 많아요. 빈 공간이 많습니다. 빈 공간이 많기 때문에 이게 무게에 의해서 저빈 공간으로 저 작은 박스가 찌그러질 수가 있어요. 그게 지금 눈으로 보고 확인하면 괜찮은데 눈으로 안 보이는 뒤에 파레트 만약에 뒤에 찌그러진 걸 모르고 들게 되면 은 어떻게 될까요? 파레트가 넘어갈 수가 있다는 얘기예요. 그래서 무조건 하나씩 제가 뜹니다. 이 와인 파레트는 하나씩만 드는 이유가 다 있는 거예요. 자 그리고 이제 이게 운반 도중에 저 밑에 있는 어떤 그 와인 박스가 병이 하나 깨졌거나 또는 그 와인이 요즘은 이제 코르크식이 아니고 그냥 스크류식으로 된 것도 많이 있거든요. 그리고 스파클링 와인 같은 경우는 탄산이 들어가 있기 때문에 충격에 의해서 그 새는 경우도 있더라고요. 그래서 그 와인이 좀 새서 저 박스가 젖어 있잖아요. 그랬을 경우 이 지게차를 떴을 때그 젖어 있는 부분이 약해져 있기 때문에 저 짐이 랩으로 감았다 그래도 또 무너질 수가 있어요. 충분히 그럴 수가 있습니다. 제가 와인 파레트가 아니라 그걸 눈으로 직접 경험한 게 어느 날 학교 급식을 하차하러 갔는데 저런 식으로 돼 있었거든요. 이렇게 작은 박스 안에 애호박이 잔뜩 들어 있어요. 그래갖고서 이렇게 한 파레트씩 만들어져 있었는데 그거는 눈으로 보면서도 그 찌그러진 거 처음엔 발견을 못 했거든요. 근데 들다 보니까 갑자기 넘어가면서 보니까 그 파레트가 밑에 있는 파레트가 찌그러져 있던 거죠. 그래서 지게차로 드니까 넘어가더라고요. 되도록이면 눈으로 볼수 있는 그런 상황이 되는 게 좋습니다. 자, 어쨌든 이렇게 해서 이 와인 파레트는 제가 한 파레트씩 하차하고 있습니다. 이게 생각보다 높아요. 이 와인 파레트가 지금 와인이 다섯 단이 쌓여 있는데 이게 생각보다 높습니다. 높아서 이게 수평을 잘못 보거나 또는 급격하게 회전을 하면은 저 파레트도 잘 넘어가는 파레트예요. 뭐제 생각에는 한네단 네 정도만 싸면은 편하게 할수 있는데 다섯 단 어떤 거는 또 요보다 더 높은 파레트도 있어요. 이 와인 파레트가 쉽지는 않은 파레트거든요. 그래서 지금 이 와인 창고가 예전에는 지금 안 좋은 곳에 있었어요. 이 지형이 지금처럼 평평하지 않고 비탈진 곳에 창고가 있어서 이 와인을 하차해서 그곳으로 올라가다 보면은 엄청 불안했죠. 뭐 어쨌든 저는 사고는 안 나고 잘 했었는데 그래도 굉장히 한 파레트 한 파레트 작업할 때마다 너무나 스트레스를 받는 거죠. 엄청나게 긴장을 하면서 작업을 했었거든요. 그래서 그나마 이제 이곳은 굉장히 위치가 좋은 곳으로 이사를 했기 때문에 그 전보다는 그 사고의 위험이 많이 줄어들었죠. 그렇더라도 조심해야 돼요. 
지난번에도 두 발에 한번 떴다가 뒤에 게 아슬아슬 했죠. 그래서 다시 또 하나씩 내리고 있습니다. 이게 파레트가 잘 맞은 것 같아도 아까 말씀드린 이유로 뒤에 있는 파레트는 문제가 생길 수 있거든요. 그래서 눈으로 보면서 하나씩 뜨고 자 여기서 두 개를 꽂아버리면은 뒤에 게안 보이죠? 뒤에서 무슨 일이 일어나고 있는지 제가 알 수가 없습니다. 그 전에 그 뒤에 거 넘어가려고 그럴 때는 하물차 사장님이 옆에서 봐줬기 때문에 얼른 멈추고 하나만 내렸거든요. 이렇게 하나씩 하나씩 한땀 한땀 정말 정성을 들여서 내려야 돼요. 와인 파레트 만만치 않습니다. 일단 깨지는 물건이기 때문에 더더욱 조심을 할수 밖에 없어요. 이렇게 깨지려고 들면은 아주 손쉽게 깨져버리는게 바로 이런 와인병 와인병이죠. 저도 와인 참 좋아합니다. 제어는 그래갖고 이러, 이곳에서 이제 와인 하차하고 나면은 와인을 또 구입을 해와요. 그 와인을 구입해서 주말에 먹고 하거든요. 뭐 와인 이 창고니까 저렴하게 저한테 주는 것 같아요. 저도 뭐 일해서 돈 벌고 또 이곳에서 또 와인 또 사먹고 아주 기다려지는 그런 거래처입니다. 그 어쨌든 지나친 음주는 좋지 않으니까 많이 사먹지 못해도 한 번씩 갈 때마다 갈 때마다 매번은 아니더라도 종종 제가 와인을 사다 먹고 있습니다. 지금 이제 저 하물차 사장님이 굉장히 센스가 있으신 거예요. 저 작은 화면을 보면은 하물차가 후진을 해줬죠. 왜냐 지금 여기 회전을 하려면은 뒤쪽에 차가 한대 있어요. 그래서 자 차가 있죠. 저기 차가 레이 승용차 하나 보이는데 회전할 때좀 불편하거든요. 그럼 벌써 이 하물차 사장님은 굉장히 센스가 있으신 분이기 때문에 미리 딱 벌써 지게차 작업할 수 있게 회전을 해줍니다. 그리고 굉장히 센스가 있으시더라고요. 이 같은 직업을 갖고 같은 일을 하시는 분들이라도 다 천차만별이죠. 우리 지게차도 천차만별이고 하물차 하시는 분도 천차만별인데 아 이분은 정말로 센스가 있으신 분이더라고요. 제가 조금 더 마음 편하고 안전하게 작업을 할수 있었던 것 같아요. 지금 제가 누누이 말씀드리죠. 이, 이것을 다 하차할 때까지 중간 발을 걸고 뒷짝, 뒷문짝을 닫지 않, 않는 걸 제가 항상 누누이 말씀드리는데 이분이 바로 그런 분이죠. 끝까지 제가 작업할 때까지 저 뒷문짝 안 닫습니다. 왜냐면 제가 여기서 들고 회전을 하잖아요. 회전을 하는데 오른쪽으로 회전을 하는데 뒷문짝이 하나로 닫혀 있으면 그만큼 높이 들어야 되거든요. 이거 못 보고 그게 또 걸릴 수도 있는데 아주 그런 것까지 다 세심하게 배려를 해 주신 것 같아요. 작은 배려지만 이제 지게차는 입장에서는 굉장히 고마운 일이죠. 자, 저만큼 후진해 줘서 작업하는데 조금이라도 도움이 을 주시는 거예요. 작은 배려지만 큰 감사를 느끼고 있습니다. 뭐 엄지척이죠. 엄지척. 손 하나 들 엄지척. 최고의 기사님이시죠. 이게 원래 그 사고라는 게 그렇지 않습니까? 아주 미세한 것 때문에 사고가 나거든요. 정말 어? 아 1cm 그것 때문에 사고가 나요. 이 지게차라는 게 1cm만 잘못 뭐 발을 더 꽂는다거나 또는 숙인다거나 하여튼 그런 그 작은 게 사고를 불러일으키는데 이렇게 이런 우리 그 하물차 사장님처럼 작은 배려를 해주게 되면 은 굉장히 그 위험을 조금이라도 막을 수 있다는 얘기죠. 어쨌든 이 
와인 하차 작업 끝났습니다. 이제 한 파레트만 더 내리면 되죠. 요거만 놓고 한 파레트만 내리면은 작업이 끝입니다. 지금도 보시면 아시겠지만 자, 앞으로 제가 가려고 대기하고 있으니까 또 앞에서 또 신호까지 다 해주시죠. 사장님이 많은 도움이 되는데 이게 앞에 게안 보이니까 사람 있는지 모르고 밀어붙일 수 있거든. 그래서 차도 바꾸도 딱 해주시고 이제 마지막 바레트 하차하고 있습니다. 이걸 다 하차할 때까지 이 적재한 문자를 절대 안 건드리죠. 이게 참 최고입니다. 베스트에요 베스트. 저는 적재한 문 닫는 거 정말 싫어하거든요. 그게 굉장히 중요한 상황입니다. 사실은. 자 사장님 이제 적재함 닫으세요. 닫으셔도 돼요. 우리가 내리기도 전에 이거 닫아버리면 이게 걸리거든. 사장님 벌써 딱 아시네. 센스가 최고인데. 최고의 사장님이죠. 센스가 최고입니다. 자 오늘도 안전운전 하세요. 감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.